，我是张志翰。相信手写信的内容，大家都已经看到了。这段时期得到了许多亲朋好友和社会各界人士的鼓励与支持，谢谢大家。这让我想起了一位朋友，曾给我分享过一个一口锅的故事。他说：“人生就像是一口大锅，当你在锅底时。”无论往哪个方向走，都是向上的。听到这个故事，我突发奇想，给这个故事加了些料。我说：“当你待在锅底，想往上走的时候，止不住有人不断往锅里倒油，让你脚底打滑，苦不堪言。”如今想想，这个把我推向锅底，并不断倒油的人是谁？不用我说，大家也越来越清晰了。一个上节目都要盗用我童年时期的照片来引导粉丝进行磕糖的人，真是颠覆了我的三观。我一直认为，朋友之间互相帮助，才能够走得更远、更踏实。演员这个标签。跟随了我十几年，合作过的伙伴很多。我相信这些合作伙伴，无论关系或近或远，都是相互尊重、尊敬的。一些对手或是竞争关系，也都是良性的。毕竟提升自我，才是正途。当然，我也得到了许多老前辈、老师们的提携与帮助。唯一的目的，就是拍摄出更多、更好的、更优秀的影视剧作品，来奉献给大家。我曾在采访的时候说过：“我红了，不代表我过得更好；我不红，也不代表我过得不好。也许红，利益才是原罪。”天下攘攘，皆为利往。我万万没想到，一些人、一些势力，可以以一个青年、一个家庭，乃至一个群体的尊严，甚至生命为筹码，不惜下重金，造谣一个爱国青年的政治立场，修改百度词条。联动营销号，利用大量的黑水军来蒙蔽官方媒体，招募粉丝运营，来引导未成年人磕所谓的男男 CP， 鼓动其粉丝为其磕金。一部戏的成功没有错，错的是这些昧着良心挣黑心钱的人。现在。我重新振作起来，我还是我，没有改变。在我人生每个阶段，都拼尽全力。我开始学习写作，以自我疗伤；开始学习心理学，去疗愈那些因为我而陷入情绪低谷的伙伴们。照亮自己，也照亮你。开始练习吉他，丰富自己的艺术修养。既然没办法去 KTV， 那就学习自己喜欢的歌，自弹自唱。开始学习古诗词，以便未来可以写出更多深入人心的歌词。现在已经完成几首作词和几首作曲。相信在不远的将来，会跟大家见面的。既然不论穿什么，都会让大家磕 CP， 那就设计自己喜欢的服装。只要喜欢我、支持我的人，想看、想听，便愿意与我同频共振，那我将坚定不移的走向你们。
，那些不愿意醒来的人，只能说，我们的缘分就已经结束了。也祝你们好好生活，皆如所愿。希望你们能够把更多的爱意传递给你们自己的父母，而不是沉浸在所谓的追星快乐当中。你们不愿意醒来，是你们的自由，但请不要伤害我的家人和朋友。现实，并不是梦。那些伤害，会让我们感受到痛。而那些唯利是图、利用歪门邪道谋取利益的人，我相信，因果报应。屡试不爽，人生没有一帆风顺，人生不可能尽是坦途。但求无愧于心，让我们一起坚强、坚持、坚信。Find your voice。